à l'âge de 10 ans. C'était euh, 1947. Euh, C'est le premier cas, le cas de Kenneth Arnold, qui a, il a été un pilote. Il a vu des objets soucoupolants euh, volant près des grandes montagnes de l'ouest, du nord-ouest de les États-Unis. Il a rapporté. Euh, les journalistes ont euh, nommé Flying Saucers, ce coup volant, ce qu'il a, a vu. Il n'a pas croyé il même que c'était euh, extraterrestre. Il a simplement rapporté le phénomène. Et évidemment, tous les journaux de la jour ont rapporté ça. J'étais intéressé comme euh, petit enfant, si vous voulez. Et puis, je suis un homme curieux. Ça a toujours euh, piqué mon curiosité. Jusqu'au point où j'étais professionnel, et j'ai la compétence, si vous voulez, à suivre le phénomène de, de perception visuelle humaine, que c'était mon profession, et de décider pour moi-même que les rapports n'étaient pas seulement euh, les vagues, les, les hystéries, euh, les misperceptions, des choses comme ça. J'ai contribué au journal. Uh, J'écris mal en français, alors j'ai des autres qui uh, contribuaient la, la grammaire pour les rapports que j'ai uh, dans, dans, participé. Et les collègues étaient très agréables et, uh, et très uh, professionnels. Ils sont, en effet, les, les professeurs de cégep, uh, les fermiers, en effet, les ingénieurs, etc., etc. Un groupe uh, très mixte. Nous avons fermé notre entreprise parce que c'était trop pour tous de nous. Nous sommes tous professionnels où euh, nous avons des carrières exigeantes et le travail était trop à cette fois. J'ai invité de donner quatre lectures en ce sujet. Euh, le, le, le terme l'hiver euh, 2010, euh, la faculté de sciences m'a invité de donner quatre lectures. J'ai préparé quatre lectures. Évidemment, c'est une grande quantité de papiers. Hein. J'ai croyé. Si j'ai euh, donné les lectures, pourquoi pas faire un livre C'était à l'invitation de McGill, si vous voulez. C'est pourquoi je n'ai aucune objection d'avoir travaillé avec McGill dans la faculté de sciences. C'était leur initiative, si vous voulez. Le plus, le plus original, c'est l'analyse scientifique des de, de raison que les savants rejettent l'évidence et que les ingénieurs acceptent l'évidence. Ils sont plus, plus menés à accepter l'évidence. La présentation de, les, de trois choses. Premièrement, un livre euh, publié en 1962 par Thomas Kuhn qui s'appelait « The Structure of Scientific Revolutions ». Il a expliqué que dans le 20e et maintenant le 21e siècle, la science est et poussé par la théorie. Si vous avez une théorie, vous faites des expériences à défendre la théorie. Si vous euh, êtes contre la théorie, vous proposez une autre théorie et vous faites des expériences et des investigations de supporter la deuxième théorie. Mais tout le dialogue de science est, est poussé par les théories. Si vous n'avez pas une théorie, vous n'êtes pas un savant, un, un, un homme de science, un genre de science. Et c'est bien expliqué par Thomas Kuhn. C'est pourquoi les savants n'acceptent l'évidence de leurs yeux s'il n'existe une théorie. Et nous n'avons pas une théorie qui explique comment les ovnis fonctionnent. Entre Thomas Kuhn et Leon Festinger, qui expliquait la théorie de cognitive dissonance, la théorie de dissonance cognitive, ce sont des raisons que les savants rejette l'évidence qui est accumulée depuis 5 à 65 ans jusqu'à 47. Et l'évidence est là, et bien accumulée par des, des centaines des investigateurs, toutes pour la plupart compétentes, toutes présentant l'évidence des, des photos, des, des photos pas photoshopées, mais des vraies photos, les euh, traces de radar, les euh, témoins euh, visuels euh, des pilotes, des euh, ground controllers, des autres les, les officiers de police compétents. L'évidence est là. C'est seulement l'attitude de science qui mène les savants de rejeter l'évidence. 
J'ai décrit pourquoi dans le livre. J'ai expliqué une théorie qui a été développée en 1975 par Leon Festinger, la théorie des dissonances cognitives. Si vous avez une idée qui vous inquiète, vous cherchez, si vous êtes présenté avec une idée qui vous inquiète, vous cherchez pour une raison de rejeter cette idée. Comment rejeter l'idée qu'il y a des extraterrestres euh, Décidez que la personne qui vous présente l'évidence est un « wacko », comme on dit en anglais, une personne sans raison, une personne en raison, même si elle est un scientiste. Ou bien vous décidez que l'évidence est, est corrompue parce que c'était les gens qui le présentent veulent faire un profit en expliquant ça. Les autres, il y a plusieurs raisons que vous avez pour rejeter les idées qui vous inquiètent. Et nous, nous faisons ça tout le temps dans notre société. Pas seulement dans la, la question de, des ovnis, mais dans les, les issues politiques, personnelles, etc. C'est une bonne théorie. J je, je crois que ça explique beaucoup des, euh, des attitudes scientifiques envers cette évidence. Parce que, comme j'ai expliqué, il n'y a pas une théorie. S'il n'y a pas une théorie, s'inquiète un, un euh, savant, un, un, personne de, un jeune, de, jeune de science. Et c'est inquiétant et on cherche une façon de rejeter l'évidence. Euh, J'ai connu Hopkins depuis euh, 80, euh, 10, euh, 80, mon Dieu, le numéro m'échappe, 1992. Euh, J'ai rencontré dans une conférence, nous avons discuté les cas, le cas en particulier, le cas fameux de Linda Cortilli, l'abduction qui est décrite en Witnessed. Et puis, quelques, quelques années après, il m'a demandé par lettre de co collaborer dans une enquête euh, menant à le développement d'un test, euh, comme on dit en anglais, paper and pencil test, to, pour séparer les vrais. Uh, personnes qui ont expérimenté une abduction, des gens qui, comme on a dit en anglais, sont « wannabe », les gens qui croient eux-mêmes d'avoir été adaptés ou qui veulent vous convaincre qu'ils ont été abductés, mais ils n'ont pas vraiment fait. Nous avons collaboré uh, 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 très uh, liément pour quelques années. Uh, nous avons développé, développé ce test. Il a été décrit dans un journal uh, il y a un an. Uh, the Journal of Scientific Exploration, le, le papier est dans le domaine public, et puis il est mort, comme vous savez, en uh, 1211. Et je regrette sa, sa, la perte uh, personnelle. Il était un ami et un collaborateur. David Jacobs est bien, uh, bien uh, vif et, uh, et très intéressant uh, copain, et uh, je l'aime beaucoup aussi. Il est un, pas exactement un collaborateur, mais euh, je, connais, je connais bien. Le Barney et Betty Hill case est peut-être le mieux connu parce qu'il a été expliqué dans deux livres, deux, euh, livres bien suivi par le, les, les, les savants, si vous voulez, jamais accepté comme réel par la psychiatre qui les a entrevus, mais il a accepté le Close Encounter of the Third Kind, le CI3. C'est-à-dire, il a accepté qu'ils ont vu euh, à quelques mètres un, un ovni géant. Après ça, il, il, il n'a plus pas accepté les, 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 camps, les camps de des, euh, sessions hypnotiques ou les rêves de Berry. Mais quant à moi, ils sont consistants. Ils ont, euh, ils ont découvert, vous savez, les, euh, leur endroit d'où ils ont été élevés. Ils ont eu des symptômes physiques, les, euh, les cercles de euh, lésions sur le, le groin de, de Barney. Le, si vous êtes bien, euh, bien familier avec cette littérature que la plupart des euh, les, les, euh, étudiants d'Avenir sont, vous savez bien qu'il y a bon nombre d'événements euh, physiques qui sont en nature, qui se, avoir la nature d'évidence, qui sont euh, dans ce cas. Aussi, le cas de les deux, enlève, les, les, les deux gens, les jeunes femmes enlevées en Kansas, 
1989 était très, très intéressant aussi. J'ai euh, parlé moi-même avec les deux, les deux personnes. Euh, ils m'ont euh, donné la confiance que les histoires, les histoires sont vraies. Euh, je connais personnellement Linda Cortilli, la, 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 la personne qui a été enlevée dans la caisse euh, witnessed par Bud Hopkins. Ils ont toutes les choses en commun qui me donnent confiance que les cas sont euh, en réel. Le troisième euh, témoin était une euh, figure très publique euh, qui veut son âme d'être cachée. Mais si vous êtes un étudiant, comme j'ai dit en, dans le livre, si vous êtes un étudiant des affaires internationales et si vous connaissez qui était très important dans l'année euh, 1989, vous savez très, très rapidement qui était euh, invoqué. J'ai lu la lettre qu'il a écrite à Bud Hopkins après l'événement et je suis convaincu que la, la lettre est, est euh, réelle que le, le témoin a vu les mêmes choses qui ont été décrites par Linda Cortilli et qui est euh, dans une position si publique de l'empêcher totalement euh, l'admission que c'était vrai. Mais euh, je suis convaincu moi-même sur la base ayant lu la lettre et entendu les rubans expliquant la casse du point de vue des deux, euh, les deux euh, agents de, de Secret Service des États-Unis, que la cas est réelle et que la norme prend pris place. Oui, je suis, j'accepte ça sur la base de mes connaissances de l'évidence directe, comme euh, collègue de Bud Hopkins, et que j'ai vu ces choses. Ces choses. Je crois que l'intérêt, euh, évidemment, est dans nous comme des organismes, dans notre façon de penser, dans notre physiologie, parce que les tests qui sont euh, portés sur les, les abductis sont euh, évidence qu'ils s'intéressent dans notre physiologie, notre fonction mentale peut-être, et c'est la même chose que nous devons faire euh, à côté des euh, chimpanzés, des ours des autres animaux. Nous sommes curieux concernant les eaux. Je présente cette euh, idée dans mon, mon livre. Nous cherchons les informations sur les eaux. Nous, euh, nous volons les hélicoptères euh, au-dessus des les eaux. Nous les tranquillisons, nous faisons les tests. Ils euh, recouvrent la conscience. La conscience. Et qu'est-ce qu'ils connaissent euh, concernant leur euh, surveillante Et nous sommes dans la même euh, position. Nous sommes sous surveillance et ils s'intéressent ils de nous et nous ne sommes pas juste à la pointe où de mettre sur un pied d'égalité avec leur technologie. Je crois que la chose à faire est de convaincre la public en général que nous sommes sous surveillance. Nous, avons, nous devons avoir une discussion publique sur cette euh, question. Ce n'est pas une discussion publique maintenant. C'est limité aux, euh, au cinéma, aux, euh, aux, aux TV fictionnels, des, euh, des, euh, des romans, ou bien euh, des, des, des groupes comme le vôtre et comme UFO Québec, et comme MUFON aux États-Unis. Ce sont des groupes des, des amateurs des enthousiastes, moi incluant, incluant, qui présentent les informations. Mais il y a une, une barrière entre l'acceptation par la, la culture élite, élite culture, si vous voulez, les gens qui euh, publient euh, Le Devoir ou euh, The New York Times ou euh, La Globe and Mail, et le public général qui euh, voit les, les programmes TV ou, 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 que nous avons. Nous devons franchir cette barrière et avoir une situation où tout le monde, incluant les, euh, les élites, accepte le, le fait que nous sommes sous surveillance. Puis nous pouvons avoir une conversation après ça. Yeah. 
Vous êtes euh, bienvenu, c'était mon plaisir. Et j'espère que j'ai été compréhensible. Okay. Très compréhensible. Ok, ok. Oui. Bon, merci Très bien. Vous êtes totalement bienvenu. Merci. Ok. Ok.